Se cumple en septiembre un año desde que usted asumió como ministro del Interior. ¿Cómo ha sido este periodo? ¿Los aciertos, desaciertos? O sea que un mes todavía pueden pasar tantas cosas. <ríe> eh, la verdad no me he sentado a hacer ese balance, pero puedo decir que ha sido un periodo muy intenso, apasionante. Me he sentido muy cómoda en este rol. Me he sentido entusiasmada, me he sentido apoyada y muy desafiada. Le tenemos que preguntar de todas maneras por el caso Democracia Viva, que también se cumplen ahora dos meses eh, desde que se iniciaron la, estas investigaciones de corrupción. ¿Se sabe más, ministra? ¿Se sabe dónde están estos 13 mil millones? ¿Dónde fueron a parar? O sea, hay investigaciones en curso, eh, hay platas que se tienen que restituir, hay procesos judiciales que tienen que tomar definiciones que aún no toman respecto a cómo van a, a interpretar estos hechos, qué tipo de delitos van a, van a digamos, acusar eh, y a qué personas. Entonces estamos en medio de un proceso en que es difícil adelantar. Lo que yo creo que ya sí se puede decir es que este caso ha mostrado una vulnerabilidad, una grieta en la institucionalidad en un lugar donde no se esperaba. ¿no? Siempre cuando se habla de corrupción se piensa en ciertos temas, el financiamiento de la política, se piensa en la gestión municipal, rara vez se piensa en el vínculo entre el Estado y las organizaciones sin fines de lucro. Eh, no sabemos si a la larga aquí se van a terminar demostrando delitos o no, lo que claramente se ha demostrado es que esa colaboración tenía falencia. Y que si es importante mantenerla futuro, tiene que desarrollarse con otras reglas de lo que ha sido hasta ahora. Yo creo que eso ya lo podemos afirmar. Ahora, en el análisis muchas veces se plantea como que eh, una buena gestión de esta crisis sería terminarla. Pero eso significaría taparla. O ciertamente uno, un gobierno que tiene un compromiso muy explícito en los temas de probidad, siempre prefiere que no aparezcan nunca situaciones de este tipo. Pero una vez que aparecen, es una oportunidad de probar que tu compromiso con la probidad es de verdad. Es una oportunidad de mostrar que no vas a tapar cosas, que no vas a hacer defensas corporativas, que vas a tomar las medidas adecuadas. Porque los países probos no son países donde no hay corrupción. Son países donde hay una buena institucionalidad para responder a la corrupción. Eh, y yo creo que aquí nosotros estamos desafiados a eso. Hubiéramos preferido, claro, que nunca aparecieran cosas así, pero una vez que aparecen, el tema es cómo actuamos ante ellas. Ahora, desde el punto de vista del momento más difícil del gobierno, eh, yo creo que, claro, este tema es, concentra mucha atención de la opinión pública, pero desde el punto de vista de cómo está el país, el gobierno está recibiendo también, y el país está recibiendo, muchas noticias positivas eh, respecto a situaciones muy difíciles con las que iniciamos el gobierno, como la situación económica con que asumimos o el desborde del tema de seguridad con que llegamos, donde hoy estamos viendo un gobierno que logró poner las cosas por un camino y los frutos empiezan a aparecer. Lo que te dificulta la vida no es que haya o no haya dificultades, sino cuando te vuelves incapaz de enfrentarlas. Estar en el gobierno es enfrentar dificultades, de eso se trata. Un gobierno bueno no es un gobierno que no enfrenta dificultades. Es un gobierno que sabe enfrentarlas sin perder su norte, sin perder la, la apuesta estratégica que tiene. Pero esa apuesta estratégica no se juega como por el lado de las dificultades. En la manera en que enfrentas tus dificultades, hace viable tu apuesta estratégica. El presidente dijo en un live que esto ha sido muy duro a nivel personal. ¿Cuánto le afecta al gobierno que él también se involucre tanto? Es su sello... Eh, es su característica, pero, pero perjudica al gobierno que él se, se, se involucre personalmente? A ver, el presidente tiene un estilo muy de dar la cara. Eh, es una persona que está muy encima de todo lo que pasa. Eh, y yo creo que ese estilo tiene fortaleza muy grande y claro, hay momentos en que también genera dificultades, pero creo que él ha mostrado en su manera de actuar convicción de que está como... 100% presente en su rol, que no se desentiende de ningún problema y que tiene una transparencia para enfrentar las cosas, que creo que es un activo gigantesco para el gobierno. Una figura que no está tras bambalinas, que no se esconde, eh, que, que de alguna manera tiene una sensibilidad con lo que pasa en el país, que no la ha perdido ni un milímetro por el hecho de estar en la moneda. Yo eso, en los tiempos que corren, lo considero un activo muy importante y para nosotros como equipo eh, es un liderazgo que nos, nos exige mucho porque no se le va una. Otro tema que también le preguntan mucho, ministra, es del cambio de gabinete. Yo sé que nos anuncian por la prensa, el ministro Jackson dice que él no se va a ir, hasta que el, ministro, el presidente le pida lo contrario, pero el ministro Marcel después dice eh, Javiera Martínez ha sido la mejor en este puesto de la historia. Esta atribución que tiene el presidente es parte de la institucionalidad presidencial que tenemos en Chile y la forma en que se le ha presionado al presidente el último tiempo 
eh, ha pasado a llevar, digamos, el respeto a esa institucionalidad. Ha sido excesivo. Una cosa es tener opiniones y otra cosa es de frentón presionar al presidente de la República para que tome una decisión en una materia que es de su exclusiva atribución. Creo que aquí se ha pasado ese límite. Y, y creo que hay que tener ese cuidado con este presidente y con todos los presidentes. Creo que hay que ser cautelosos en eso, sobrios en eso. Eh, y yo espero que se retroceda sobre los pasos y se cambie el tono en esas materias. Cuando uno ve el país... Chile es un país que se ha repuesto de situaciones muy difíciles, que está repuntando en muchos aspectos. Cuando uno ve la institucionalidad, ve una institucionalidad que resiste cosas muy difíciles, pero cuando ve la política, ve una capacidad de crear, autocrearse pantanos, túneles sin salida, discusiones que no llegan a ninguna parte. Y creo que tenemos que empezar, en lugar de apuntar tanto con el dedo al país que tenemos, mirarnos un poco más hacia adentro en la política y ver cómo se están haciendo las cosas, cómo se llevan los debates, el tono con que se hacen los discursos, la forma en que se toman las decisiones. Creo que ahí el problema mayor que tenemos hoy día en Chile es un problema político, político, y quienes estamos en esta actividad debiéramos mirarlo con más atención y, y salir de los estilos en que hemos estado los últimos años porque son inconducentes. Y creo que la política tiene que ofrecer otra cosa, tiene que ofrecer proyectos de país, tiene que saber eh, encontrar la manera de argumentarlos ante la sociedad, darle sentido a los debates, que sigamos discutiendo. Si el problema, nosotros vamos a ser los últimos que nos vamos a negar a discutir. Creemos mucho en eso, en el debate, en que la diferencia enriquece, en que la democracia es buena, pero la discusión tiene que ser para producir algo y no para anularnos mutuamente y quedar eh, todos destruidos y la ciudadanía con la sensación de que la política no le retribuye. ¿no? La sí. sensación de que la política no retribuye es muy fuerte hoy día y eso hay que tomarlo en serio. Y mientras logramos cambios institucionales, al menos cambiar conductas, estilos, lenguajes. ¿Pero cree que logrará hacer este un gobierno de transformaciones como pretendía ser? Nosotros trabajamos para eso, pero lo que es un hecho es que no todo es como uno esperaba. ¿no? Las cosas en el camino tienen que ajustarse, tienen que complementarse. Pero hay reformas muy importantes que nuestro gobierno quiere hacer y que los últimos gobiernos también han tratado de hacer sin éxito que es clave que logremos darles una salida. ¿Qué? Una es la, es la de pensiones y otra es el pacto fiscal, el sistema tributario. Los países necesitan un acuerdo en lo tributario. Un acuerdo no para que el gobierno le haga cheque a su reforma, sino para tener un horizonte claro, para tener paz social, sentir que hay reglas justas. Y en eso llevamos un rato aquí que no, no avanzamos y nosotros vamos a persistir en eso, vamos a seguir buscando y, y, y a pesar de que hemos tenido tropiezos, queda tiempo. Y, y no estamos solos. Creo que en esto no estamos solos, eso es importante. Ha habido conversaciones con actores de la oposición, ha habido apertura y sobre todo ha habido entendimientos de cosas en las cuales hay posibilidad de lograr acuerdos. Entonces eso no lo podemos desaprovechar porque no les gusta un ministro. Es un presidente exigente que está llamando todo el día. Sí, más... exigente y, y cuando hay un compromiso lo cobre, lo cobre, lo cobre. ¿Me gusta eso? Sí, yo soy igual. Oye, ¿cómo está usted? Sé que está cansada, lo ha dicho, ¿cómo ha cambiado su vida? Que está en el puesto que estaba su padre justo hace 50 años. Bueno, a mí me emociona mucho esa sensación de estar en esta responsabilidad que estuvo mi padre. Porque las historias se vinculan y uno como que tiene una cierta obligación de, de dar cuenta de, de esa herencia, ¿no? De esa herencia de lo que uno aprende de esa experiencia y también del nombre de mi padre. Y de, y de esa generación que con él estuvo en ese proyecto. Y toca además ahora que son los 50 años. Nosotros vamos a tener como gobierno una serie de actividades importantes, significativas en esos días. Y nosotros como familia, vamos, mi hermano vive fuera de Chile, va a venir para acá en esa fecha para estar juntos en esos días, para participar juntos en esos en esas actividades, mis hijos tuvieron un viaje a Dawson que fue muy importante para ellos. Fue un momento realmente les hizo ver muchas cosas. Pero el próximo año, en abril, el, o sea, en marzo, perdón, se van a cumplir 50 años de la muerte de mi papá. Y, y hemos empezado a conversar y pensar y vamos a buscar que eso ayude también a a que pudieran avanzar los pasos que están pendientes en la investigación de su muerte, donde todavía no tenemos un resultado final. Ministra, estamos listas. Solo le quiero hacer una última pregunta más también personal. Eh, cuando hablaba con su mamá y con sus amigas que yo le hice un perfil, me decían ya que uno que es muy deportista 
¿Y eres fanática de Nadia Comaneci? Sí. Me gusta hacer actividad física, me gusta bailar también, que no es deporte, pero es actividad física. ¿Pero me gusta. baile algún tipo de baile, danza o bailar música? No, baile, baile. Me gusta el baila, rock. Ministra? Bailo, aunque tú no creas. No, bueno. si le creo sobre me las arreglo, tema. bailo hasta sola. Sí. Me gusta David Bowie, me gusta Palm, me gusta eh, Soasterio, me gusta. No, me gusta mucho. La verdad es que no soy vegetariana, no como carne roja. Desde el año 90. O sea, nadie puede negar que fui precursora. Eh, estoy leyendo un libro que me regalaron hace un tiempo, que es el último libro de Alejandro Zambra, que se llama Literatura Infantil. Muy linda y, alguna, y con esto sí que termina. ¿Alguna autocrítica? No usted, sino que del gobierno. Sí. No, bueno, yo creo que a veces hay decisiones que tenemos que tomar y, y nos demoramos en implementarla. Hay que acelerar la capacidad de tomar decisiones rápido. Creo que eso es importante. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Ha eh, habido varias. Por ejemplo, cuando hicimos el acuerdo con las cámaras eh, para la gente de seguridad, lo teníamos tomado. Eh, habíamos hablado, pero de ahí a que se concretó la agenda, pasaron por, digamos, dos tres semanas, a lo mejor la podrían haber sacado en dos tres días. Hay que dedicarle más tiempo a nuestra alianza de gobierno, pero de otra manera. No tiene que ver con hacer reuniones formales con los partidos o formales con las comisiones. Hay que dedicar tiempo a construir espacios como más improbables para conversar con mezclas de personas que normalmente no se juntarían para afiatar un diálogo distinto, no ligado a la contingencia y a la agenda. Y creo que eso, claro, cuesta porque nadie tiene tiempo. ¿Qué le ha gustado más, el ministro interior o eh, vocera? Ministro interior. ¿Sí? Pero si me dice ministro interior o alcaldesa, me pones en un dilema que no sabría resolver. No, último presidente no, de partido, eso está en el sub, subsuelo, así como tres, tres subterráneos más abajo, después parlamentaria, sin nivel tierra, y todas las otras cosas me han encantado. 